ما هي المده التي تقضينها لانجاز كتاب Uh, if it's a historical novel, I will do the research. If it's not, if it's just an idea of some kind, I sit down on January 8th and start writing. I write between 8 and 14 hours a day sometimes. Um, so how, how long does it take? If, it, if the research takes very long, I don't even count it. I, I would say that in a year I should have a book done. Now how much work I have done before, I don't know a lot. I, I work with one thing at once, uh, writing. But I can be writing, for example, a memoir and researching about uh, Haiti to write The Island Beneath the Sea. And that's exactly what I did uh, with my recent book. That in order to write the book, I, it needed a lot of research. I had done two years of research. I thought I was ready. And then on January 8th, I realized it was wasn't there yet. And so I wrote in between a memoir, but I continued researching for the book. Well, actually, I, I started my first novel, The House of the Spirits, on January 8, 1981, because I was living in exile in Venezuela and my grandfather was dying in Chile, and I could not return to, to be with him. So I started a letter for him that turned into The House of the Spirits, my first novel. And it was a very successful book. So out of superstition and Kabbalah, I started the second book on the same date. But then my life got really complicated with book tours and, and, and press and correspondence and fan letters and, you know, it's complicated. And so now I have a foundation also. So I have to run a foundation, a family and my office plus writing. The way I do it is very schizophrenic. I divide the year in half, and the first half of the year, starting January 8th, is my inner time, the time of writing. It's a quiet, silent time of solitude. And then the rest of the year, I do what I have to do. The story. <laughs> I, I, I love stories, and uh, I, I do research let's say about for the my latest book island beneath the sea i research what is today haiti and new orleans the caribbean and then that leads me to research about the american revolution and the french revolution and what was happening with the pirates of the caribbean and it's, it's like pieces that i sort of put together and then i sit down on january 8th with all this research and all these pieces and I know that I'm going to write about a woman slave. That's all I know. And I have sort of seen the woman. I know who she is. Now, what's going to happen to her, her story? I don't really know it. As I write, it starts, of un it starts to unfold. And then when the characters do things that, that are unexpected for me, then I know that the story has its own course, it's flowing. And how do the other characters come as I need them? If I have a slave, of course I, have, I need a master, and, and, and I need a family, and I need other slaves, and I need people who will help this slave to find her freedom. I, I need someone who falls in love with her. So all that comes in the process. مساء الخير على حضراتكم. اللي شوفتوه من شوية ده ما كانش لقاء حقيقي بطبيعة الحال، وإنما إعادة مونتاج ظريفة لإجابات سبق للكاتبة تشيلي إيزابيل أليندي إنها جاوبتها رداً على مجموعة من الأسئلة اللي عرضت عليها من خلال موقع بيج ساج، وده ويب سايت عالمي بيستضيف مفكرين ونبغاء في لقاءات فيديو قصيرة يعرض إجاباتهم فيها على مجموعة من الأسئلة المختارة. اتكلمنا عن اثنين من اشهر كتاب اوروبا واسيا البرتغالي جوزي ساراماجو والياباني هاروكي موراكامي واتكلمنا عن واحده من اشهر كاتبات افريقيا النيجيريه تشيماماندا نجوزي اديتشي والنهارده هنتكلم عن واحده من اشهر كاتبات امريكا اللاتينيه التشيليه ايزابيل اللندي علشان نبقى اتكلمنا عن اثنين من الذكور واثنين من الاناث وهتبقى فرصه للكلام عن مصطلح الادب النسوي اللي بيعصب كتير من الكاتبات ايزابيل اللندي روائيه تشيليه معروفه مين ما اتفرجش عن زورو اللي لعب دوره انطونيو بانديروس هي مبتكرة الشخصية هي الكاتبة إيزابيل أليندي اللي رشحت أكثر من مرة لجايزة نوبل واللي بتحب تعرف نفسها على كونها من المتأثرات بالواقعية السحرية ورائدها ماركيز نشطة في مجالي حقوق المرأة والتحرر العالمي عمها يبقى سلفادور أليندي رئيس التشيلي المرقيسي السابق اللي أغتيل في انقلاب سنة 1973 اعتبرت من أعضاء النظام الجديد بحكم كونها من أقارب الرئيس المختال فنوفيت إلى فنزويلا وده اللي بيفصل لنا المرارة اللي بتكتب بيها عن بلدها اشتغلت في الصحافة وإعداد البرامج التلفزيونية والوثائقية بما زودها بحصيلة ضخمة من المعلومات تظهر فيها السمة البحثية والتوثيقية 
في كتابتها الأدبية هي صاحبة روايتنا النهاردة ابنة الحظ الصادرة عن دار وردة السورية رواية رائعة غنية بالتفاصيل الممتعة بتعيشنا في أجواء البيوت اللاتينية التقليدية ومطابخهم وطقوس السحر بتاعتهم والخرافات الشعبية المؤثرة عليهم بنشوف كمان الشكل الكلاسيكي لبيوت الإنجليز الأرستقراطيين بنشوف حياة البحارة بنشوف حياة الصينيين الريفية بنشوف حياة الكاوبويز الأمريكان وحياة الصحاري وحمى البحث عن الذهب في الصحاري والأنهار الرؤية اللي تكون قادرة إنها تعيشك تفاصيل الأجواء المتباينة دي كلها وحياة الأجناس دي كلها تبقى بحسة مطلعة ورؤية مثقفة بامتياز دي قصة إليسا سومرز البنت التشيلية مجهولة الأب والأم اللي ربتها عائلة الأنسة روز الإنجليزية في بالباريسو المدينة الساحلية على المحيط الهادي في دولة تشيلي بتكبر إليسا متأثرة بالإتيكيت والتقاليد الإنجليزية الصارمة على إيد الأنسة روز والمطبخ اللاتيني والتوابل والوصفات والحكاوي الشعبية اللي اتعلمتها على إيد طباخة العيلة المرأة المحلية ماما تريسيا تفتح العائلة باب بيتها في أحد الصباحات فتفاجأ بطفلة صغيرة على باب البيت هي إليسا تكبر إليسا في البيت وهي تسمع قصتين متباينتين ومختلفتين في التفاصيل عن الشكل الذي وجدت عليه وهي طفلة صغيرة أيهما أصدق في القصة الأنسة روز أم ماما فريسيا بداية مثيرة لطفلة وجدت جائعة فرضعت مباشرة من ضرع شاة المشهد, المشهد نفسه أسطوري أشبه بمولد هرقة حسب الميثولوجيا الإغريقية الكاتبة تريد أن تقول لنا أنتم بصادت قراءة قصة فتاة غير عادية تكبر إليسا وتحب خواكين أنديتا شاب يساري اشتراكي فقير معدم ساخط على الأوضاع حال بمدينة طوباوية معذبا برومانسية سياسية وهو صديق لجيكوب تود الذي سيتلظى بحب دون أمل تجاه الأنسة روز ويفقد احترام الناس له بعد اتهامه بالسرقة واستغلال أموال الإنجليز أموال الصدقات من أجل التبشير تواسيه باولينا واحدة من شخصيات العمل وقد اغتنت هي وزوجها بعد أن هربت من أسرتها هو من الدير بلباس راهبة إلى حبيبها في مشهد مثير قائلة كان شرف المرأة المسلوم لا يغسل إلا بالدم لكن ها أنت ترى يا سيد تود في حالتي غسل بإبريق من الشوكولا تشاع أخبار عن اكتشاف الذهب بوفرة في كاليفورنيا فيسافر خواكين إلى أمريكا أرض الفرص بحثا عن السراء دون أن يعلم أن علاقته بإليسا أثمرت عن جنين ينمو في حشا المسكينة تسافر إليسا في إثر خواكين ألاف الأميال في رحلة خطرة تكاد أن تلقى فيها حتفها يصاحبها فيها توشين البحار الصيني وصديقها الوفي يصادفان معا عدد وافر من المغامرات التي اضطرت أن تخوضها إليسا وهي تدعي أنها رجل فهل تصل إليسا في النهاية إلى بغيتها؟ هل تتزوج من خواكين؟ من والدها ومن أمها؟ وما قصة توشين هذا؟ وماذا عن الحمامات المدنسات وفتيات سينغ سونغ؟ رواية مثيرة تقدم تأريخ اجتماعي سري جدا عن فترة اكتشاف الذهب في كاليفورنيا وفوران الهجرة إلى أمريكا الشخصيات مرسومة بعناية حد الإبداع تجعلك ملم بتاريخها وجميع تفاصيلها حسناتها وسواتها رواية ككل يظهر فيها الأثر النسوي للكاتبة بجلاء لم يخدعني حد سي حين توقعت اهتمام الكاتبة بالحركة النسوية سألني لما ليكم مجموعة من الاقتباسات على لسان شخصيات العمل حيث توجد النساء توجد الحضارة الجمال مسألة أسلوب فأية امرأة تتصرف بثقة كبيرة بجمالها ستنتهي بإقناع العالم كله بأنها كذلك الذكاء عاثرة بالنسبة للمرأة روز تريد إرسالها إلى مدرسة مدام كولبرت لكنني لست من أنصار تربية البنات إلى هذا الحد إذ تصبح البنات غير مطوعة طب وهي الاقتباسات بس اللي خلتني أخرج بالفكرة دي؟ لا دراما الحدث وتوزيع الشخصيات كمان في الرواية تقدر تلاحظ بسهولة محورية العمل حول الأنسة أما الرجل فهو زائر ديكور سنوي الأنسة روز هي محور البيت وما مفرسيا هي محور موازي وباولينا التي هربت مع حبيبها وتزوجته وضعفت من أرباحه وتندرت في حديثها مع جيكوب تدعى عن الشرف هي بدورها محور وإليسا بطلة العمل هي المحور الأبرز فتاة بيتوتية بسيطة صنعت منها الكاتبة صورة لبطل على طراز الأبطال المغامرين القذامة أعطتها الولادة الأسطورية لفتاة طرقت في العراء لتكتشفها أسرة إنجليزية من العزاب أسلموها درعشات تلقمه وترضع منه كما هرقا في أسطورته تخوض المصاعب وتتخفى في شكل رجل سنوات طوال دون أن يكتشف حقيقتها أحد على غرابة الأمر بطبيعة الحال تبقى رغم ذلك الرواية ممتازة أنصحكم بقراءتها الترجمة من الإسبانية للرفعة عطفة ممتازة كمان الحلقة الجاية إن شاء الله إما هنقدم حلقة خاصة ونصائح عامة لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب بمناسبة اقتراب موعده أو هنستكمل سلسلة رواية من كل قارة بالحديث عن رواية جديدة من أمريكا الشمالية.
حولت لعشرات من الافلام العالميه وواحد من اعظم كتاب الولايات المتحده الامريكيه لو عجبتكم الحلقه ما تبخلوش بالاشتراك وعمل شير للفيديو تحياتي انا رامي رافط والى اللقاء القريب في حلقه جديده ان شاء الله